Well, before the break, we were talking about uh, the strategy for defending the reliability of the gospel. В прошлой части мы говорили о стратегии обоснования uh, достоверности Евангелия. And we had talked about uh, three basic tests that can be used to establish first authenticity and then secondly reliability. Мы определили три различные методы исследования, которые помогут нам установить, во-первых, подлинность, а во-вторых, достоверность текста. Now I need to say one thing further though about the strategy. Необходимо, однако, сделать еще одно наблюдение относительно стратегии. Someone might say, well, why do we need to do, do the bibliographic test and establish authenticity? Кто-то спросит, зачем нам вообще нужно библиографическое исследование и установление аутентичности? Why don't we just go to the tests of internal evidence and external evidence and show that it's reliable? Почему бы нам просто не обратиться к внешнему свидетельству, к внешнему исследованию, внутреннему исследованию и на это на этом основании определить достоверность текста? Well, I wish I could say it was that easy. Uh, конечно, хорошо бы, если бы все было так просто. But the truth of the, of the case is that we need to show both authenticity and reliability. Но дело в том, что показать надо и подлинность, и достоверность. And I need to explain why that's so. Объясню почему. There are, I'm sure, a number of history books that you have read in the past. Не, я не сомневаюсь, что вы много читали по истории, много читали исторических книг. And uh, if you didn't prove the authenticity of those books, uh, если не доказать подлинность этих книг, you still would be in a position to know whether the history book uh, was telling you the truth or not. Все равно можно uh, с определенной долей уверенности утверждать, говорит эта книга истину или нет. Правда там написано или нет. Например, мы читаем книгу об истории uh, русской революции. Or some other era in Soviet or, or Russian, uh, или книгу о каком-то другом периоде российской или советской истории. Now I'm not familiar with uh, the Russian history books on these topics. Я, конечно, не знаком с uh, российскими историческими исследованиями, исследованиями этих тем. But I would guess that uh, if you didn't know the author of uh, one of them, но я предполагаю, что если бы автор какой-то из этих книг был неизвестен, you still could uh, find out whether the book tells you the truth or not. А даже в этом случае можно было бы разобраться, правда написано в этой книге или нет. In this regard, I would propose to you that that's different than what needs to be done in the case of the Gospels. Однако Евангелия представляют собой особый случай. But we need to make clear why I need to prove both authenticity and reliability when it comes to the Gospels, but I may only need to prove reliability when it comes to some secular text of history on the Russian Revolution or some other era in Russian history. Так почему же, исследуя, исследуя Евангелие, мы должны показать и их подлинность, и их достоверность, в то время как в работе с другими текстами, например, с книгами по истории Российской Революции, нам, не, нам достаточно доказать и показать только их достоверность. Как вы думаете, почему совершенно не обязательно доказывать подлинность uh, текста по истории Российской революции. You could just examine it in terms of whether it's telling the truth about what happened. Достаточно просто исследовать его с точки зрения его соответствия истине, соответствия истине. Anybody have an idea of why? Почему нас не интересует подлинность этих текстов? Кто им скажет? Легко проверить, это было не так давно. Well, the facts are not so much historically removed from us. They're much easier to check. Okay, that's one thing. Да, that's very good. Причин, хорошо. Very definitely a reason that you wouldn't have to establish uh, the exact 
author and uh, the exact words he wrote. Именно поэтому, в частности, автора и дословные соответствия нам определять совершенно не обязательно. But what else might there be? It's related to what you said, Igor, but it's a further point. Что-то еще, еще что-то похожее на то, о чем вы уже сказали. Можно предположить, что людей, наверное, недостаточно интересует этот вопрос о том, была ли революция конкретно или ее не было. В принципе, это не важно для жизни с практической точки зрения. Because actually the issue of Russian Revolution is not life or, de or death issue. It might be interesting, it might be intriguing, but it's not something that our life depends on, so we don't have to do such rigorous research as in the case of the Bible. Well, I would not want to make a judgment on whether that's an issue of life and death importance. Не хотел бы я основывать утверждения или аргументы на том, вот является это ли, вопро это ли это вопросом жизни и смерти? But my point is not so much about how significant a uh, particular event or book is. Я все-таки я веду не речь не к тому, насколько важен этот uh, документ или это событие. My point is uh, a point about why you don't have to prove authenticity of a history book about the Russian Revolution, for example, whereas you do have to prove authenticity in terms of the Gospels. А вопрос мой все-таки сводится к тому, почему нам не нужно доказывать аутентичность или подлинность книги по российской революции, а нужно доказывать аутентичность или подлинность Евангелий. Now, uh, in case of the, the Gospels, there have been numerous doubts about their authorship, and there have been numerous, numerous fake Gospels. Okay, that would be part of the reason that we'd want to establish authenticity. Отчасти да, отчасти по этой причине нам нужно разобраться с аутентичностью. Следовательно, если это действительно так, мы докажем подлинность, значит, это слова самого Бога, и они обязательны для жизни и воплощения как бы, в жизни христианина. Да? Тогда, как обычно, исторические хроники писали люди, и почему необходимо доказывать подлинность, или что mm -hmm. это за собой влечет, в принципе, ничего. No other book claims to be God-breathed, and the history book on the history of Russian Revolution doesn't claim to be God-inspired. Therefore, the authorship is not of such paramount importance. Okay, uh, that can definitely be part of the issue, especially in books where the author uh, tells us his name. Да, я думаю, это часть 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 вопроса, особенно в тех книгах, где автор нам представляется, где он называет себя по имени. If the author says, I'm so-and-so, and I wrote this book, Если автор говорит о себе, вот я такой-то, такой-то написал эту книгу, and we can't prove that that's so, then at least that one item is unreliable. А мы не можем показать, не можем доказать, что, ее, что эту книгу написал действительно такой-то и такой-то, ну то, по крайней мере, в этом uh, Библия недостоверна. But I don't believe that Matthew says in Matthew that he wrote that gospel. Но далеко не все авторы себя называют. Например, Матфей нигде не говорит, что вот это Евангелие написал Матфей. Or that Mark says in his gospel that he wrote that gospel. И Марк себя Марк себя не называет. Or that Luke makes that comment about himself. И Лука себя не называет. Now John may make that comment about himself. I don't quite remember. Иоанн, кажется, ну так скажем, в скрытой форме называет, не помню точно. But there's something even more fundamental that uh, I'm looking for. Но есть еще более фундаментальная вещь. And let me see if I can give you a hint and help you out. Хотел бы вам намекнуть. Let's say, let's say we are not talking about the Russian Revolution, but we're talking about 19th century Russia. Оставим в покое Российскую революцию, обратимся к России 19 века. And maybe we're talking about uh, the time when Napoleon invaded Russia. Ну, возьмем на времена наполеоновского вторжения. I'm sure that there are various um, Russian textbooks that talk about that particular war. Разумеется, немало книг, немало учебников, которые говорят об этой войне. Now, 
suppose you don't know who wrote one of those history books about that war. Допустим, вам неизвестно имя автора одного из таких учебников. Would there be any other early sources who speak about that who are Russian? А при этом есть ли другие ранние источники, причем российские источники, свидетельствующие об этом же самом? Sure. Конечно, есть. Probably there were some people who lived during that time who wrote about it, and you have their books today. Есть, например, свидетельства современников. So if somebody in the 20th or 21st century writes about Napoleon's invasion of Russia. Значит, автор 20 или 21 века, задумавший писать о вторжении наполеоновских войск в Россию. And for some reason we lose track of who wrote that 20th century book. И ставший потом неизвестным, то есть мы не знаем, кто написал эту книгу, но мы знаем, что она написана в 20 или 21 веке. And we're not even sure that the words that we have are what that person wrote. И даже нет полной уверенности, что до нас точно дошли, что для нас точно сохранены слова этого автора. We could uh, still test the reliability of that Russian history text by looking at other histories written by Russian people who were closer to the events that occurred when Napoleon invaded Russia. И все же достоверность этой книги можно um, проверить через сопоставление с другими книгами, uh, написанными не в 20 веке, а в 19, написанными современниками этих событий. So you could determine the reliability of the 20th century history book about Napoleon's invasion of Russia by consulting history books that were written close to the time that these events occurred. Значит, достоверность повествования, написанного в 20, написанного в 20 веке и описывающего наполеоновские вторжения, наполеоновские вторжения в Россию, можно проверить на материале сопоставления с другими текстами, но уже текстами 19 века, текстами, которые написали современники этих событий. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А теперь главный вопрос. Если Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна написали те самые евангелисты, If they didn't write it, нет, если они этого не писали, and instead it turns out that somebody wrote it in 250 to 300 AD, если на самом деле евангелисты не писали своих евангелий, а, а как выяснится потом, их написал какой-то дядя в 250 или 300 году нашей эры, are there any other eyewitness accounts of the life of Christ that are not part of scripture that we know of. Остаются ли нам еще какие-то другие рассказы свидетелей Иисуса Христа, не являющиеся частью Священного Писания? What do you think? Как думаете? Well, what are those? Какие? What are those non-biblical accounts of the life of Christ? Вне библейские рассказы о жизни Иисуса Христа. Accounts that would have been written by people who could have been eyewitnesses to the life of Christ. Тексты, которые написали бы люди, имевшие возможность стать свидетелями Иисуса Христа. What do you think those accounts are that are available? Если остаются, то какие? There aren't any. Нету их. No. Их нет. Josephus. Josephus does not write about the whole of Christ's life. Mm -hmm. Ну, Иосиф Флавий, но он далеко не обо всей жизни Иисуса Христа не пишет. Uh, не обо всей жизни Иисуса Христа пишет. See, we're not talking merely about whether there ever existed a person by the name of Jesus Christ. 
Вопрос я ставлю не, не только о том, существовал ли такой э, человек, существовала ли такая личность по имени Иисус Христос. Мы не говорим, я не спрашиваю о том, э, вот умер ли этот человек, был ли казнен этот человек. We're talking about all the events of Christ's life. Мы говорим о повествовании, которое содержало бы информацию обо всех событиях жизни Иисуса Христа. Речь идет обо всех Его учениях. So и вот я повторяю свой вопрос. Matthew, Mark, Gospels, если Матфей, Марк, Лука и Иоанн не были авторами Евангелия, и а, их соратники, их сподвижники, их современники также не были авторами Евангелия. То остаются ли нам другие а, рассказы свидетелей Иисуса Христа, свидетелей жизни Иисуса Христа, на основе которых мы могли бы а, подтвердить или опровергнуть истинность Евангелия? What do you think? Как думаете? Можем ли мы здесь говорить о писаниях жителей Кумранских пещер? Can we talk there about the Qumran community writings? Или о ложных писаниях? Uh, false scriptures, or false gospels, such as the Gospel of Thomas? Mm -hmm. Well, if it's false, then how do you know that that's a good... Well, pseudo, pseudo gospels, okay, pseudepigrapha. Let's not say false. Pseudo. Yeah. But, да, ну, во-первых, тогда возникает вопрос, если ложно, да, то откуда мы, пусть как можем доверять, а если псевдоэпиграфы, то в какое время они были написаны? Ну, вот по своему определению, псевдоэпиграфы, вот те же самые Евангелия, там, Анфомы и так далее, Um, означает, что мы не знаем, кто их написал. Там может быть написано, что от Фомы или от Петра, но это не факт. Кумранская община — это особая песня. Кое-что мы о них знаем. Но подробностей о жизни Иисуса Христа в их документах нет. So, так что к вопросу о том, есть ли другие рассказы свидетелей о жизни Иисуса Христа, кроме четырех евангелистов, no. мы все-таки должны дать ответ нет. So, I trust that you begin to see now why it is so crucial to prove authenticity of the Gospels first. Вот по этой самой причине нам так важно прежде всего доказать подлинность Евангелия. If I can't prove what the document said, если невозможно доказать истинность э, или э, невозможно доказать подлинность слов этого документа, if I can't prove that they were written either by the people whose names are on them or by people who would have been their contemporaries, если невозможно доказать, что авторами Евангелия являются или сами евангелисты или их современники, соратники, then maybe the people who wrote those gospels lived a hundred or two hundred or two hundred and fifty years later. Тогда возможно предположить, что настоящие авторы Евангелия жили через 100, 150 или даже 200 лет после описанных событий. А значит, они не были свидетелями. И при их жизни других свидетелей уже также не было в живых, им неоткуда было получить информацию из первых рук. Значит, надежда на достоверность Евангелий зиждется на их авторстве, на том факте, что авторы Евангелия были либо самими евангелистами, либо приближенными к ним людьми, то есть свидетелями описанных событий. 
if they're inauthentic. Понятно теперь, почему а, нас не столь интересует а, проблема аутентичности или подлинности некоторых а, современных а, светских учебников истории. It doesn't matter because there are other primary source documents that we can consult that tell us about the exact same events. Подлинные они или нет, какая разница? В конце концов, есть ведь и другие документы, свидетельствующие о тех же событиях. In the case of the Gospels, there are no other primary source eyewitness documents. А вот в случае с Евангелиями, других источников, других первоисточников у нас нет. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.